வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கதை நேரத்தில் கோபம் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத பற்றின ஒரு கதையை பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஊரில் ஒரு குடும்பம் இருக்காங்க அம்மா அப்பா ஒரு பையன்னு ஒரு சின்ன ஃபேமிலி அதில் அந்த பையன் சின்ன வயசுலேருந்தே அதிக கோபத்தோடையே வளர்ந்துட்டே வரான் எப்பயுமே கோவப்பட்டு எல்லாரையும் திட்டிட்டு காயப்படுத்திட்டு அப்படியே இருக்கான் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட ரொம்ப கோவப்படுறவனா இருக்கான் இதை அவங்க அப்பா கவனிச்சுட்டே வர்றாரு இப்போ என்ன பண்றாரு அவன் ஒவ்வொரு தடவை யாரையாவது கோவப்பட்டு திட்டும் போதோ இல்லை யார் மேலேயாவது எதுக்காகவோ தன்னோட கோவத்தை காட்டும் போதோ அவங்க வீட்டு கதவுல போய் ஒரு ஆணையை அடிச்சிடுறாரு இது மாதிரி அவன் தொடர்ந்து கோவப்பட்டுட்டே இருக்கான் அவங்க அப்பாவும் தொடர்ந்து அந்த கதவுல ஆணி அடிச்சுட்டே இருக்காரு ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் வருஷங்கள் போனதுக்கப்புறம் அவன் வெளியில் நின்று ஒரு தடவை கதவை தட்டுறான் வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்காக அப்போ அவன் பார்த்தா அவங்க வீட்டு கதவு ஃபுல்லாக ஆணியாக இருக்குது உடனே அவன் நினைக்கிறான் நம்ம இவ்வளோ கோவப்பட்டுருக்கோமா இவ்வளோ தூரம் ஆணி அடிச்சிருக்காங்களே நம்ம இவ்வளோ இவ்வளோ தடவை இத்தனை பேர் மேலே கோவப்பட்டுருக்கோமான்னு நினச்சி முதல் தடவை தன்னுடைய கோவத்தை பற்றி அவன் ஒரு வருத்தம் ஏற்படுது அவனுக்கு நம்ம இவ்வளோ கோவப்பட்டுருக்கோமான்னு உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் நம்ம யார் யார்கிட்டலாம் கோவப்பட்டோமோ அவங்கக்கிட்டலாம் போய் மன்னிப்பு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையாக மன்னிப்பு கேட்டுகிட்டே வரான் அவங்க அப்பா ஒவ்வொரு தடவை அவன் யார்கிட்டையாவது போய் மன்னிப்பு கேட்குறப்பையும் அந்த கதவுலேருந்து ஒவ்வொரு ஆணியாக எடுத்துக்கிட்டே வராங்க இப்படியே எடுத்துக்கிட்டே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கதவில் கடைசியாக ஒரே ஒரு ஆணி மட்டும் அங்கேயே இருக்குது அவன் யாரை யார்கிட்ட போய் தன்னோட கோவத்தை காட்டினா அது யார்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுன்றது அவனுக்கு பிடிபடலை இப்படியே நாட்கள் போகுது அவங்க அப்பாவுக்கும் வயசாயிருச்சு அவங்க ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்த படுக்கே ஆயிடுறாங்க அப்போ இவன் யோசிச்சு பார்க்குறப்போ ரொம்ப யோசிச்சு பார்க்கல இது வரை நம்ம அப்பா கிட்ட இதுவரை நம்ம மன்னிப்பு கேட்டதே இல்லையே நம்ம அப்பா கிட்டையும் நம்ம நிறைய கோவப்பட்டிருக்கோம்ல சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கிட்டையும் போய் மன்னிப்பு கேட்குறான் உடனே அவங்க அப்பாவும் முடியாததோடு எந்திரிச்சு வந்து அந்த கட கதவில் இருக்க கடைசி ஆணியையும் எடுத்துடுறாரு பார்த்தா எல்லா ஆணியும் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமும் அந்த கதவில் இருந்த ஓட்டையெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது அதை பார்க்க அழகாகவே இல்லை அதை பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு இதே மாதிரி தான் நீ ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்ட கோவப்பட்டப்பையும் கோவப்பட்டு சொன்ன சொல் எல்லாமே ஆணி அடித்த மாதிரி தான் அதை என்ன தான் நீ மன்னிப்பு கேட்டு சரி பண்ணி அதை திரும்ப எடுத்தா கூட அதோட வடு அப்படியே தான் இருக்கும் இதை தாங்க திருவள்ளுவர் சினம் கொள்ளாமையில் தீயினார் சுட்ட பொண்ணு உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினார் சுட்ட வடுன்னு சொல்கிறாரு நாமளும் இப்படி தான் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க யார் என்னன்னு பார்க்காம அவங்கக்கிட்ட நம்ம கோவத்தை காட்டிடுறோம் நிறைய கடுமையான சொற்களை யூஸ் பண்ணிடுறோம் இதே சொல் இதே சொற்களை அவங்க நம்மளை பார்த்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம மனசு எவ்வளோ தூரம் வேதனைப்பட்டுருவோம் அப்படின்றத ஒரு செகண்ட் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம என்றைக்குமே பிரயோகிக்க மாட்டோம் இது நமக்கு தெரியாத புது விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை கோவப்படக்கூடாது கோவம் நல்லது இல்லைன்னு எல்லோரும் சொல்லி சொல்லி வளர்க்கப்பட்டவங்க தான் ஆனால் நம்ம அதை ஒரு பெரிய விஷயமாகவே எடுத்துக்கிறது இல்லை ஸோ நம்ம இனிமே லைஃப்பில் கோவத்தை எந்த அளவுக்கு நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி கோவம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்த்து அது எப்படி இருக்குதுன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையாக இருக்குன்றது உங்களுக்கே புரியும் நானும் கூட அதிகமாக கோவப்படுறவ தான் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் என்னோடய கோவத்தை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணுறேன் கதை நேரத்தோட இந்த பகுதியோட முடிவுக்கு நாம் வந்துட்டோம் இந்த கதையை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவிடுங்க தமிழ் பூமியோட அடுத்த கதை நேரத்தில் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் விடைபெறுவது உங்கள் தோழி பார்வதி